హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ నాకు చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర కాల్స్ వచ్చేవి చాలా మంది ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్స్కి కూడా వెళ్తారు ట్రైనింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తారు సార్ మాకు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం కానీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అర్థం కావడం లేదని చాలా మంది కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాల మీద డిస్కషన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా కావాలంటే ఇది షేర్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీలో మీకు ఒక బిలీఫ్ అనేది ఉండాలి మీరు ఈ బిజినెస్ చేయగలుగుతారని బిలీఫ్ అనేది ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ త్రీ పాయింట్స్ నేను చెప్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ స్టార్టింగ్లో ఇది ఉన్నట్టయితే మీరు బిజినెస్ చేయగలుగుతారు అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బిలీఫ్ ఉండాలి మీరు నేను చేయగలుగుతాను ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేయగలుగుతానని ఆ ధైర్యం అది ఉండాలి మీలో ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఇది చేయగలుగుతారు సెకండ్ ఏంటంటే చాలా మంది డౌట్లోనే ఉంటారు ఏంటంటే ఆ బయ్యర్ ఎలా ఉంటారు సెల్లర్స్ ఎలా ఉంటారు బయ్యర్స్ ఎలా ఇలా డౌట్లోనే ఉంటారు అయితే మనం మనలో బిలీఫ్ మీలో బిలీఫ్ ఉంది మీరు మిమ్మల్ని భరోసా చేస్తున్నారు అలాగే మీరు ఆ బయ్యర్ మీద కూడా సెల్లర్ మీద కూడా కొద్దిగా భరోసా అనేది ఉంచుకోవాలి స్టార్టింగ్ నుంచి అప్పుడే మీరు కొద్దిగా ఫ్రీ మైండ్ సెట్ తోని వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతారు థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే బిలీవ్ ఇన్ ద కన్సల్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కన్సల్టెంట్ కి కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా కావచ్చు నాకు చేయొచ్చు ఇంకా ఎవరికైనా మీరు మీ ఏరియాలో మీకు హెల్ప్ చేయడానికి కన్సల్టెంట్ ని కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అయితే ఆ మనిషిలో కూడా మీకు కొద్దిగా భరోసా అనేది ఉండాలి బిలీఫ్ అనేది ఉండాలి ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి స్టార్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటేనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీలో భరోసా ఉండాలి సెకండ్ బయ్యర్ మీద లేదంటే సెల్లర్ మీద ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మీద కూడా భరోసా ఉండాలి థర్డ్ ఏంటంటే కన్సల్టెంట్ మీరు ఎంచుకున్న కన్సల్టెంట్ మీకు హెల్ప్ చేసే మనిషి మీద కూడా భరోసా అనేది ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది సార్ నేను ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మరి ఆఫీస్ కావాలి నాకు ఆఫీస్ అవసరమా అని అడుగుతుంటారు ఇది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చేది ఇప్పుడు చూడండి చాలా ఈ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని కూడా మీరు బిజినెస్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆఫీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే అక్కడ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం బిజినెసెస్ మొత్తం ఇంట్లో నుంచి చేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు బిజినెస్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇండియన్ మెంటాలిటీ అలా ఉంది ఏంటంటే ఆఫీసే కావాలి మనం ఆఫీస్ ఉంటేనే భరోసా చేస్తాము అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డెవలప్ కంట్రీ అయిపోయినాము కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోవాలి మనకి కరెక్ట్ మనిషితో మాట్లాడి మనము కరెక్ట్ బిజినెస్ చేసినట్టయితే అది సరిపోదు ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది మ్యాటర్ ఎంతవరకు మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ ఎంత పెద్ద ఆఫీస్ ఉన్నా ఎంత చిన్న ఉన్నా ఎంత అందంగా ఆఫీస్ ఉన్నా కానీ అక్కడ మీకు రిజల్ట్ రాలేదనుకోండి లాభం లేదు షో పుట్అప్ లో ఏం ఉండదు జస్ట్ షో పుట్అప్ చేయాలంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు లేదని వాళ్ళు కామన్ గా ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఎంతవరకు ప్రొడక్టివిటీ ఉంది ఎంతవరకు మీకు సపోర్ట్ ఉంది ఎంతవరకు మీకు ఆ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మీరు మీ దగ్గర ఆఫీస్ ఉన్నా లేకున్నా కానీ మీరు ఎలా వర్క్ చేయబోతున్నారు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎలా మీకు రిజల్ట్ రాబోతున్నాయి దాన్ని బట్టి బిజినెస్ అనేది జరుగుతుంది అయితే రిజల్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి చైనా కావచ్చు చైనా మార్కెట్ కావచ్చు ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి చైనాలో ఇంకా అదర్ కంట్రీస్లో కూడా అక్కడ చూసినట్టయితే వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ అలా ఏమో చాలా మందికి ఉండవు చిన్న చిన్న కుటీర పరిశ్రమల లాగా ఉంటాయి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు చేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచంకి ప్రపంచ దేశాలకు పంపిస్తుంటారు అయితే ఒక ఆఫీస్ అనేది ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మైండ్లోకి వెళ్ళి తీసేయాలి మనకు కావాల్సింది క్వాలిటీ వర్క్ క్వాలిటీ వర్క్ మరియు ఆ క్వాలిటీ వర్క్లో నుంచి మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ఇంపార్టె
జస్ట్ ఆఫీస్ మైండ్ సెట్లో పెట్టుకొని లేదంటే ఇంకా ఏదేదో అపోహాలు పెట్టుకొని డౌట్స్ పెట్టుకొని మీరు బిజినెస్ చేస్తే అందులోనే మీ మైండ్ ఉంటుంది కానీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో దాని మీద ఫోకస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీరు రిజల్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ ఎక్కువ చేయండి ఎట్లాంటి రిజల్ట్స్ రావాలి ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు చాలామంది ట్రైనింగ్స్కి కూడా వెళ్తున్నారు కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేకపోతున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు చాలామంది నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు సార్ మేము వెళ్ళినాము మొత్తం ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినాము కానీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలంటే మాకు ఆ ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది ఎలా అన్నట్టు హెల్ప్ చేయండి అన్నట్టు నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తుంటారు అంటే ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి వితౌట్ స్టార్టింగ్ ద బిజినెస్ మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు కాబట్టి కొద్దిగా డైరీతో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈజీ ఇప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చిన్న బిజినెస్ కాదు చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి లక్షలాది ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి మరి కాన్సెప్టే డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది చాలా చిన్న బిజినెస్ కాదు చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ఇది అంటే ఎలా మీ మైండ్ సెట్ని బట్టి ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఎంచుకోవాలి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ బయర్స్తో మాట్లాడాలి ఏ ఎక్స్పోర్టర్స్తో మాట్లాడాలి అది దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉంటే మీరు ఈజీగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఉంటుంది పెద్ద బిజినెస్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ నాకు మొన్న కూడా చాలామంది కలుస్తు కలుస్తుంటారు డైలీ కలుస్తుంటారు అయితే నాకు కొంతమంది కలిసినప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏమనిపించిందంటే ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కొంటున్నారు కానీ దాన్ని అమ్మలేకపోతున్నారు అంటే మార్కెట్లో అమ్మలేకపోతున్నారు అక్కడ ప్రోడక్ట్ ఎందుకంటే డిమాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్ లేని ప్రోడక్ట్ మీరు కొనేస్తే బల్క్లో అది ఇంట్లో పడి ఉంటుంది సేల్ అనేది కాదు అయితే ఏ మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఫారిన్ మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది అది తెలుసుకోవాలి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ చేయాలి రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ప్రోడక్ట్ సేల్ అవుతుంది కొంతమంది అమెజాన్లో కూడా అమ్ముతున్నారు చాలామంది అమ్ముతున్నారు అమెజాన్లో అయితే ఆ అమెజాన్లో అమ్మేటప్పుడు కూడా మీరు ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఎంచుకుంటున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అంటే అందులో మీకు ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది మరి బయ్యర్ కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది సెల్లర్ కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది ఇవి అన్ని విషయాల మీద రీసెర్చ్ చేయాలి అది ఈజీ వర్క్ కాదు కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అందరు చేయలేరు అందుకు కాబట్టే మా మా నా లాంటి కన్సల్టెంట్స్ ఇంకా వేరే కన్సల్టెంట్స్ని కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే రీసెర్చ్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే లక్షలాది రూపాయలు మీరు పెట్టేసి ఆ ప్రోడక్ట్ కొనేసి బల్క్లో ఇంట్లో పడేస్తే అది లాస్ అనేది జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా కరెక్ట్ అడ్వైస్ తీసుకొని కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎంచుకొని బైంగ్ చేస్తే అది చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఏమి ఉంచుకోవాలి ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎంచుకోవాలి ఎటువంటి ఎంచుకోకూడదు దీన్ని దీని గురించి కూడా ఐడియాస్ ఉండాలి అది అమెజాన్లో అమ్మండి ఎక్కడైనా అమ్మండి ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఈబే కావచ్చు ఎక్కడైనా అమ్మచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే జస్ట్ మనం ఏదో ఇలా చేస్తాము ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము మరి ఇలా ఇలా చేద్దామంటాం కానీ కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి కరెక్ట్ ఆ టార్గెటెడ్ క్లయింట్స్ ప్రోడక్ట్ మరియు టార్గెటెడ్ క్లయింట్స్ ఒక కలియుగా ఉండాలి అది కన్ అది కనుక ఉంటేనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా లేడీస్ ఐటమ్స్ కొంటున్నారు అయితే ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లేడీస్ కోసం ఆ ఐటమ్ ఉంది దాని గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి జెయింట్స్ ఐటమ్ ఉంటే ఎటువంటి జెయింట్స్ కోసం ఏజ్ ఏజ్ గ్రూప్ కోసం ఉంది దాని గురించి మరి ఎంత మార్కెట్ ఉంది ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఆ అన్నిటి మీద మీకు ఒక రీసెర్చ్ అనేది ఉండాలి మీరు చేసుకోగలిగితే మీరు చేసుకోండి లేకుంటే ఎవరిదైనా సపోర్ట్ చేసుకోండి లేదంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక ముక్క చూడగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ముందు ఉన్న మనిషి ఎంత టాలెంటెడ్ ఉన్నారు అన్నట్టు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్రైజ్ అనేది నెగోషియేట్ చేస్తుంటారు మీకు తక్కువ ప్రైజ్లో ప్రోడక్ట్స్ రావాలి లేదంటే మీ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మినప్పుడు మీకు ఎక్కువ మంచి ప్రైజ్ రావాలంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా
अलीबाबा प्लाटा का लेकिन इंका वेरे प्लाटा कहते कम्यूनकेशन चेयर कम्यूनकेशन वाल तो माटा तक प्रेज कम्यूनकेटे फाइव डालर् टेन डालर्स तग्ना अभी सां लक्षलो बेनिफिट उ प्लस को मैं का वालूमंटारे सर मैं प्रोडक्ट सैटे को डबूलना प्रोडक्ट्स को इकड़ अम्माले इला अम्माले अभी दर आटोमेटिक सैटअप्स उवाले आटोमेट मोतम सैटअप से आनलो सैटअपेव अभी जो कावाले दादी का नैक्स्ट नैन लास्ट पाइंट इकेंटे तो फैनलिंग आफ् द डील मेरे ये बिजनेस ये प्रोडक्ट अना इंपोर्ट गुनी एक्सपोर्ट आ फलेशन आफ् डी करेक्ट टर्म्स अं कंडीशन अर्थंजेसको करेक्ट डील फैनलिस्ते अभी ईजी उ इपड़ो मेन पाइंटे बिजनेस सैवी फाइव टू नई पर्सेंट अनु लेकिन एटी पर्सेंट आन फस्ट पार्टे इंपारटेट उ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फस्ट पार्ट चाल इंपारटेट उ माला शिपमेंट का अभी अभी वे फ्लैट फारवर्डर्स उठर वाले सपोर्ट लेकिन नावे ने हेल्प का मेन एंटे सी टू ए पर्सेंट वर्क फस्ट स्टारे उ करेक्ट वर्क स्टार्ट मिगता वर्क ईजी अब टर्म्स अं कंडीशन पेमेंट टर्म्स अं कंडीशन इलाफरेंट डिफरेंट टाइम्स आफ् ईटम्स उठाई आ कम्यूनकेशन चेयड़े चाल इंपारटेट उ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मरी आनल सेल्स आ कम्यूनकेशन चेयड़मे चाल इंपारटेंटी अच्छे पाइंट्स मीदूर गमन हड्रेड पर्सेंट सक्से अने वस्तु मे ना काटाक्टू इंका लास्ट इंकोसारी चाहा सम्मरी का मिम्मल बिजनेस चेयलता इंपोर्ट एक्सपोर्ट हड्रेड पर्सेंट चेयलता गवर्नमेंट मन की सपोर्टी काबटी चेयलो प्लस दा तो बिलीफ उ भरोसा चेयर मीद भरोसा चुस्काले आ बयर से मरी कंसलटेंट भरोसा चेसी बिजनेस मुझे नैक्स्टे आफी चपना चेदी अब रिजल्ट एंत दादी फोकस एलाक कंसलटेंट कल वाली एंत बेनिफिट वस्तु मरी प्रोडक्ट बइंग से को अम्मी बेनिफिट दाद फोकस एंकंटे प्राफिट बिजनेस प्राफिट फोकस उ जस्ट मेरे बिल कलर मंजी इध मंजूं वाल सोफा मंजूं अलाटते प्राफिट अने का बिजनेस चयबी आलोचना फोकस्ड उ फोकस्ड उ आ प्रोडक्ट बेनिफिट मीद फोकस नैक्स्ट बिजनेस एला स्टार्ट दादी इंफर्मेस इंटरनेट द्वारा सेक इंका डे मैं सैटअपस आनल सैटअपस अभी का नाटाक्टू इंका कम्यूनकेशन गंपोर्ट एक्सपोर्ट फारे इंपोर्ट मरी चाइना चाल प्रोडक्ट्स उपयाल मैं रिसर्च को इक मेन रिसर्च को नाटाक्टू इवी पाइंट्स करेक्टे हड्रेड पर्सेंट सक्स वस्तु इप्ड इंडिया मन की चाल बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस चाल इंपोर्ट बिजनेस आपर्चुन चलाते इकडे इन स्टार्ट स्ल्ली स्ली पनी स्ल्ली स्ली स्टार्ट हड्रेड पर्सेंट सक्स वस्तु ना बेस्ट विशेष मीत मेरे हड्रेड पर्सेंट सक्स अतार इंदो नो ड अबउट इट इंत हड्रेड पर्सेंट सक्स अतार जस्ट काट्रेटी करेक्ट गई चाल कंसलटेंट्स उ गईको तरह मुझके एम चेयर स्टार्ट दादी इंफर्मेस इधंत हड्रेड पर्सेंट सक्स वस्तु आल देस्ट सपोर्ट का काटाक्टी का कलवी मीट फिस्कूं कल मतलब माटा मे ईडिया दादी डिस्कशन ईडिया प्रकार मुंकूँ काबटी बेनिफिट जरगेट चूदा आल देस्ट थैंक यू